有谁让你印象比较深？比较深，弟弟，弟弟摘了面具，这是第一次他摘了面具，摘了面具了，跟工作，摘了面具了，没没他的他的想象力要比别人更自由。哇，天使。你怎么突然变成这个声音呢？你不是说人家不会聊天吗？我刚刚专门升级了一下自己的语言系统，专门升级了一下自己的语言系统。弟弟的想象力比别人稍微丰富一点。那在这种阶段的时候，是谁胆大，谁不受约束，谁不按牌理出牌，谁可能就会好。这里面无疑弟弟是，这点我非常喜欢。这可能源于他可能是一对了。哎，其实今天我们这个。飞行哥哥带着资源怎么还没来呢？嗯嗯，各位朋友们，你好，我是你们今天的发型哥哥。啥？发型哥哥？他是剃头的呀。他不太认识中文。我今天带来的自由。哎，再来一次。OK OK。对。各位朋友们，哎，再来一次。啊啊啊啊！各位朋友们，再来一次。哈哈哈哈哈！再低一点。我今天带来的资源是 L Man 瑞士，瑞丽服饰美容。时尚健康男士 ，Men's Health，Easy， 优厚潮流制，五家杂志的时尚大片拍摄和采访报道的机会。哇哦！啊是你们今天的发型哥哥。Hello， 我是你们的发型哥哥。我发型哥哥。哇 ！Hello，Hello， 哦，预备起。我这个音乐是什么？什么什么？哎哎哎！我操！回家家干活了吗？只有这个动作，只有这个动作。你不是有有练什么吗？没有吗？那我来吧。哦，来啊！哇，腿那么长。我印象挺深刻的，我真的是小学的时候，我那时候就挺喜欢 Super Junior I， 然后看到演唱会上他出来就自己来了一段小提琴，我觉得这个人酷。欢迎，嘿嘿。欢迎 Harry。哎，何冰老师，好，何冰老师啊，你好你好，冰哥冰哥 ，Harry 刘宪华，请坐请坐，好好，来来来坐。我刚看到你们在尬舞哎，没有没有，因为他们说他们会很尴尬，结果呢？结果就很尴尬，是不是？人生中我从来没有尴尬过，嗯，我今天，哎呦，哎呦，你已经好太多了。第一期那个嘉尔来的时候，尴尬到他说比沙漠还干，比沙漠还干，比沙漠还干。因为我以为这他们真的就就是会真的跳，然后他们就站在那边就看着我，然后，但是还还好有一个宴席就是很高的那个一直对对对，可是他太高了。你知道你今天说错了一个什么吗？什么？你是我们的飞行哥哥，不是发型哥哥。我说发型啊。对。斌哥一直以为你是来给学生做发型。哦，我们我我说错了，不是我今今天的飞行哥哥。那我们就再回到那个尴尬的地方。那又又要回去？那有我们在就不会尴尬了，或者会更尴尬。不要回去吧，好干
欢迎各位来到由优酷、芒果娱乐、爱德伟轩联合出品，在优酷独家播出的宇宙首档进阶式贝塔综艺真人秀《花呗》。超次元偶像，上微博看属于超次元偶像们的微博故事。Henry 带来的这个资源厉害啊，五个杂志的大片的拍摄和这个采访，包括也 Element 瑞士、瑞丽服饰美容、时尚健康男士 Men's Health， 还有 Easy 和 Yoho 潮流志，这是都是我带来的，<笑>谢谢 ，Thank you， 谢谢。我们今天这样，我们今天首先呢，请大家都拿了一些自己觉得有。意义有故事的照片，自己的大片，我们先来听听看他们的故事和看看他们的大片。那今天呢，我们请来了这个非常非常受到大家欢迎的，才华横溢的，相貌出众的，发型上可以，发型哥哥。<笑>哦，我刚刚说错了，我不是发型哥，我是飞行,飞行哥哥。好，我们掌声欢迎今天的飞行哥哥 Henry 刘建华。大家知道呢，其实一个好的演员，一个好的偶像，有的时候你真的要通过舞台上的表演，或者说是一张照片，就要把你的表现力打到你的观众、你的粉丝的面前。何老师可以问你，除了在舞台的表现。舞台下，他们也要表现好，对吗？对呀、啊。就是，比如说我有一点渴。啊，那个哥哥，那个哥哥，哎，那个 ，I got you。哎，哎，不错啊，哎，他不错。哎呦，哎，他叫马思超，马思超，马思超，对，要不要宣布本期的冠军是？<笑>马思。好，我们今天我们今天呢，首先请大家拿来了一些照片，这些照片呢，对大家来说都可能有一些不同的意义，呃，或者说是你们有一些故事在里面。第一个就从，什么什么什么哦。冰老师吗？这是二零零二年刊登在中国百老汇杂志上的何炅的大片何炅的大片儿。我就想告诉你们，虽然我最近没有拍什么杂志，但是哥哥在二十年前也是拍过的。<笑>帅的哎，啊，是帅的，是帅吧？是帅的。好，下面这张，这好可爱啊！<笑>来 ，Henry 刘宪华的照片。如果只看的话，你就会觉得就是我我在刷牙。可是这个有一个故事，有个故事。对。有没有这里离开家的人？就是不，对，我们都,都离开家，都离开家了。所以我觉得大家都会，就是很想家。因为我我已经离开家很，大概十年了。嗯，从我一开始就是离开家以后，我妈妈大概每天都会打给，打打打电话给我们说：“你有刷牙吗？你有刷牙吗？”嗯。所以你是因为平时有不好的卫生习惯，所以妈妈才会老想着要提醒你要洗澡、要刷牙吗？是<笑>就是，对，我们。都离开家了，所以我觉得大家都会，就是很想家，所以我我要跟你们说，你你们要要努力，这个都是为了你们你们家人，然后我也很想我爸妈这样子。离家的孩子才会知道，妈妈一声叮咛说你今天记得要刷牙，是多么珍贵的事情。要喝水，非常好，谢谢。对对对。